இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு சார்பில் மத்திய பட்ஜெட் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்கான சிறப்பு திரையிடல் இன்று சென்னை கிண்டியில் நடைபெற்றது பின்னர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த தொழில்துறையினர் வேளாண் துறை சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வேலை வாய்ப்பினை ஊக்குவிப்பதற்காக மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்களுக்கு தங்கள் வரவேற்பினை தெரிவித்தனர் ஒன்று கிரெடிட் கேரண்டி கிரெடிட் கேரண்டினால் கொலாட்ரல் இல்லாமல் நீங்கள் இது க கடன் வாங்க முடியும் அண்ட் அந்த இது மூலமாக இப்போ நிறைய எம்எஸ்எம்இஸ் ஸ்கேல் அப் பண்ணதுக்கு கஷ்டப்படுறா ஸ்கேல் அப் பண்ணது கடன் வாங்கிறது இப்போ கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டாவது ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு இப்போ ஃபைனான்ஸ் அவைலபிலிட்டி ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்தது பெரிய இஷ்யூவாக இருந்தது அதில் சிட்பி சொல்லியிருக்கா நம்ம நாட்டில் இருக்க எம்எஸ்எம்இ கிளஸ்டர்ஸில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கிளஸ்டர்ஸில் அவ பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ண போற போ பண்ண போகிறா அது மூலமாக க இந்த கடனோட வசதி இம்ப்ரூவ் ஆகும் என்னோட இண்டஸ்ட்ரி மெட்டல் ரீசைக்ளிங் ஸோ ரீசைக்ளிங் இன்னும் அக்கௌண்டபிள் பண்ணி ஒரு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக இன்சென்டிவைஸ் பண்ணோம்னா மெட்டல் இண்டஸ்ட்ரி நிறைய குரோ ஆகிறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது டீகார்பனைசேஷன் பண்ணலாம் ஃப்ரெஷ் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண மைனிங் தேவையில்லை தேர் ஆர் ஸோ மெனி குட் கேன் ஹேப்பன் and focus should be on incentivizing incentivize panna there is a good scope and india can fifth largest land third largest economy varadhukku nalla vaayppu irukku poduva indian economy ku sadhagama irukka apdin paakkara sadhagama da irukku so oru ipo vande nama common man ku helpful ah irukka msme ku helpful ah irukka agriculture ku helpful ah irukka apdin ovvor sector e thani thaniya pirichu ovvor area va thani thaniya pirichu paakka mudiyadhu ஓவராலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்கு கண்டியூசிவாக தான் இருக்குது இப்போ இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ஆன் அன் ஆவரேஜ் செவன் பர்சன்ட் ஜிடிபி க்ரோத் ரேட்டில் நம்ம இருக்கோம் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அந்த ரொபஸ்ட் க்ரோத் ரேட்ஸ் இந்த குளோபல் எக்கானமி நம்ம மாதிரி மிச்ச கண்ட்ரிஸை விட நம்ம க்ரோத் ரேட் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸ்ட்ராங்கராக இருக்குது இந்த பட்ஜெட்னால அதுக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது அஃப்கோர்ஸ் பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ் லேப்ஸ் அவங்க கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் சலுகை வந்திருக்கலாம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்கிறாங்க அது ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங்காக தான் இருந்தது அது குறையும்னு நினச்சா எல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ சில திங்ஸ் இப்படி சில திங்ஸ் அப்படி பட் ஓவரால் எக்கானமிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ சேஃப் பட்ஜெட் ஸ்டாம்ப் டியூட்டியை வந்து குறைக்கிறதுக்காக ரேஷனலைஸ் பண்ணி ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி ஒரே டியூட்டி கொண்டதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஸ்டேட் சப்ஜெக்டாக இருக்கிறதுனால இது வந்து டேரக்டாக பண்ண முடியாது பட் அவங்க வந்து டெஃபினட்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர்ட் ஹவுசிங் ஸ்கீம்ஸில் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி குறைக்கிறதுக்கு அவங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குதுன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதில் பண்ணுவாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெக்கமெண்டேஷனில் பண்ணுறேன்ட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து எந்த எந்த அளவுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் அதில் ஸ்டேட் செட் செட்டில் கவர்மெண்ட் அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும்னு தெரியல ஸோ இந்த பட்ஜெட் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நியூக்ளியர் டிஃபென்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி டூரிசம் இதுக்கெல்லாம் நிறையா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் நிறையா ஸ்பெண்டிங் அலக்கேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப நல்ல விஷயன்றது தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் பட் ஒரு சராசரி மனுஷனுக்கு இதில் என்ன அப்படின்றத பார்த்தா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் புது ஸ்கீமில் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒன்றும் ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் வரும்ன்றது சொல்ல முடியாது அப்புறம் ஸ்லாப் ரேட்ஸ் கொஞ்சம் நியூ ஸ்கீமில் மாற்றிருக்காங்க அதுலேயும் பெரிய பெனிஃபிட் வரும்ன்றத சொல்ல முடியாது ஸோ சேலரி கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நா இட்ஸ் பெரிய வரவேற்புன்றத நம்மளால் சொல்ல முடியாது இட் இஸ் அ ருட்டீன் ருட்டீன் இன்க்ரீஸ் இன்னும் இட்ஸ் நாட் அ வெரி லைக் இந்த இன்ட்ரம் பட்ஜெட் போது நிறையா ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு மீன் போல்டாக நியூ ஸ்கீம்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அந்த நியூ ஸ்கீமில் வந்து ஸ்லாப் ரேட்ஸ் நாமும் ஹையராக கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் இந்த பட்ஜெட்டில் சீம்ஸ் டு பி ஆப்சென்ட் விமன் வந்து எப்படி நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணலாம் அவங்கள எப்படி இம்பீட்டர்ஸ் கொடுக்கறது பார்த்தா ரொம்ப ஒரு நாவலாக ஒரு ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் விமன் ஹாஸ்டல்ஸ்க்கு ஃபண்டிங் போட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து க்ரெஷ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பசங்க இருக்காங்க உங்களால் ஒர்க்குக்கு போக முடியல அதை எப்படி பார்த்துக்கணும் அதுக்காக ஒரு க்ரெஷ் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணுறாங்க மூணாவது வந்து நிறையா விமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் இருக்குது நாங்களுமே நிறையா செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸோடு ஒர்க் பண்ணுறோம் அதை கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஃபண்டிங் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க வந்து மோர் விமனை ட்ரெயின் பண்ணலாம் ட்ரெயின் த ட்ரெயினர
இதெல்லாம் இனேபிள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு த்ரீ லேக் குரோர் ஃபண்டிங் அவங்க செட் அசைட் பண்ணியிருக்காங்க இது ரொம்ப ஒரு அப்ரிஷியபிளான ஒரு சேஞ்ச் ஸோ நிறையா விமன் வில் பி யூ நோ மோட்டிவேட்டட் டு கெட் பேக் டு த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இந்த வாட்டி ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பட்ஜெட்டில் வந்து இன்டர்ன்ஸ்க்காக வந்து கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டைஃபனாக ஃபைவ் தௌசண்ட் மந்த்லி அது வந்து ரொம்ப வரவேற்கப்பட்டிருக்குது ஸோ அது யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் பட்ஜெட் இன்னால் உங்களுக்கு தேவை இருந்ததோ அது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அவ்வளோ ஒன்றும் வரல பட் இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்டுக்கும் இந்த பட்ஜெட்டுக்கும் கொஞ்சம் பெட்டர் இருக்குது இந்த சோலார் செல்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது கம்பெனியும் சோலார் பேனல்ஸ் மேனுஃபேக்சர் கம்பெனியும் அவங்களோட கேபிட்டல் குட்ஸுக்கு மிஷினரி இம்போர்ட்டுக்கு கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி எக்ஸம்டட் ஸோ அந்த எக்ஸம்ஷன் அந்த காஸ்டிங் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட்க்கு டெஃபினெட்லி கம்மியாக இருக்கும் அது எங்கள் சோலார் டெவலப்பர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் பெனிஃபிட் இருக்கும் காஸ்டிங் வைஸில் ஜென்ரல் பட்ஜெட்டுக்கு கம்பேரிசன் பண்ணால் டிடிஎஸில் நம்மளுக்கு டே டு டே டிடிஎஸ் கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ணியிருக்காங்க கம்பைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்லாப் பண்ணிவிட்டு ஈஸி வே ஆஃப் ஒர்க்கிங் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு ஜிஎஸ்டியும் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலிங்க்கு டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் அபவுட் திஸ் பட்ஜெட் ஃபார் தி யூத் எஸ்பெஷலி ஆர் த்ரீ மேஜர் இம்பார்ட்டண்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வேர் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபார் ஆல் யூத் ஹூ வாண்ட் டு ஸ்டடி ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் வித் இன் த கண்ட்ரி எனி வேர் வித் இன் இண்டியா வுட் கெட் லோன்ஸ் ஆர் ஆக்சஸ் டு லோன்ஸ் ஆஃப் அப் டு டென் லேக்ஸ் அட் அ மினிமல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் த்ரீ பர்சன்ட் 